Всем привет! Сегодня я расскажу вам об игре Неверлон. За основу сюжета взяли старинную сказку народа Поляски. Главная героиня Нуна жила в небольшой деревушке вместе со своей семьей. В основном они занимались охотой, и Нуне очень нравилось семейное дело. Она виртуозно обращается с Болом. Боло – это такой традиционный инструмент для ловли уток. Но от однажды началась сильная метель, которая не прекращалась длительное время. Но не стало интересно, откуда ждут сильный ветер. И вместе с своим пушистым другом песцом она отправляется в длительную и сложную дорогу. На своем пути они сталкиваются с настоящими чудесами. Это и добрые духи-помощники, которые помогают им в приключении, и огромные ледяники. Но не все так гладко. Ну не и песцу вместе придется преодолеть много трудностей и найти источник пути. Неврелон – это не просто веселая игрушка для детей. Разработчики пригласили принять участие в разработке настоящих представителей древнего народа Аляски – инуит. Вся игра озвучивается на их родном языке, а в качестве бонуса можно узнать много интересных фактов об этом народе. Необычная озвучка и мультяшная графика действительно превращают компьютерную игру в добрую и поучительную сказку. В переводе Неврелон означает «никогда не одинок». И это не просто так. Игра рассчитана на двух игроков, что также научит детей работать команд. Или дает возможность родителям вместе с своими детьми провести интересное время и окунуться в эту волшебную историю. Музыкальное сопровождение также способно порадовать игроков. Она мелодична и совершенно не отвлекает от процесса. Наоборот, добавляет нужное настроение. Игра настолько хорошо проработана, что к чему-либо очень трудно придраться. Но один минус все же обнаружился. На одну игру я проходил в одиночном режиме. Здесь второго игрока заменяет искусственный интеллект, и, к сожалению, он не всегда работает так, как нужно игроку. Например, второй персонаж не сразу соображает, когда нужно двигаться, а когда стоять. В итоге случается так, что он может уйти и начать двигаться в самые неподходящие моменты. В конце игры так вовсе требуется практически одновременное действие сразу двух персонажей. Что, естественно, в одиночном режиме трудно осуществить, но возможно. Я не знаю, как у других игроков, но у меня также возникали ситуации, когда пусть буквально корячила все стороны. Это, конечно, забавно, но из-за этого происходило перезапускать контрольную точку. Поэтому лучше найдите второй контроллер и зовите друга играть вместе. Уверена, так вы получите больше позитивных эмоций от игры. Игра однозначно стоящая. Я рекомендую в нее поиграть как детям, так и взрослым. Эта волшебная история точно никого не оставит равнодушным и надолго останется в вашем сердце. Если вам понравился данный обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и звякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Прохождение, разумеется, уже есть на моем канале. Каждый может посмотреть и сам убедиться, насколько хороша данная игра. А я жду ваших комментариев. Расскажите мне свой опыт по прохождению этой игры. Кто ваш любимый персонаж? Ходили ли вы ее одни или с кем-то? Какой совет вы дадите новичкам? Естественно, мой любимый персонаж это Песец. Всем пока!